자 지금 개폰이 폐지된 이유를 아주 뼈저리게 느낄 수 있을 정도로 개빵 터지는 기사가 하나 났죠 거 일단 일본은 무조건 이겨야 하는 거 아니오? 하면서 일본이 확보 못한 백신 주사기를 이야 우리나라가 4천만 개나? 이제 시벌 백신만 구하면 되네? 캬. 그 최고급 압력밥솥 있으니까 이제 쌀만 구하면 되는 거야? 역시 최고급 가전제품을 구비해놓고 아파트 청약 당첨을 기다려야죠 이거 얼마나 자랑스러운 일이에요 이야 대단하다 캬 주모 시벌 백신이나 똑바로 구해놨으면 모르겠네 제기라 뭐 여튼 이런 기사랑 비슷한 기사가 일본은 파이자 7,500만 명분을 구했는데 주사기가 병신이어서 1,500만 명분을 날려먹었다고 정신 승리 이지랄 하는 건지 뭔지 알수 없는 요상한 기사도 같이 있었는데요 가만 생각해보면 이 주사기가 대체 어떻길래 아니 뭐 국뽕인지 아 딸딸인지 병신같은 이 논조는 그렇다고 쳐도 이 백신용 주사기란 거는 과연 어떤 건지 그 궁금해지더라고요 그래서 이번 시간에는 바로 백신용 주사기에 대해서 알아보도록 합시다 아니 주사기라고 하면 그야말로 약을 담아놨다가 사람 몸에다가 찔러서 쑤셔서 아 푹푹? 이 정도는 아닌가? 여튼 주입을 해주는 장비 주사를 해주는 장비다 해서 주사기라고 부르는데요 일반적으로는 요런 제품을 의미하는 것이죠 물론 뾰족하게 찌르는 물건인지라 몇몇 분들한테는 공포감을 유발시키기도 하고 돈가스 먹자는 말에 속아가지고 맞아버리는 일이 되기도 하죠 아무튼 이 주사기는 사실 뭐별 문제도 없고 잘 쓰이는 제품인데 대체 무엇 때문에 이 코로나 백신을 맞을 때 다른 특수한 주사기가 필요하게 된 걸까요? 그건 바로 기존의 주사기에는 아주 아주 심각한 문제 가 하나 있는데 바로 약을 다 못쓰고 남긴다는 문제죠 아니 약 남기는 게왜 심각한 문제냐고요? 그건 씨발 이 코로나 백신이 존나 모자라는 상황이어서 백신이라면 찌꺼기라도 남을 그런 상황이라면 그거라도 써야 할 판을 그지 같은 개쌉 재앙 새끼들이 만들었기 때문입니다요 그리고 생산량이 수요를 또못 따라하기도 하고 전 세계적으로도 물량이 부족하기도 하니까 가능한 한 버리는 분량이 없어야지 한 사람이라도 더 맞을 수 있기 때문이죠 당장 이런 일반 주사기를 사용해봐도 주사기에 눈금 표시된 만큼만 약이 담기는 게 아니라 조금의 양이 이런 주사기 꼭다리 바늘 달린 부분에 꼭다리 요런 데다가 더 담기게 되고 사람한테 주사한 이후에도 약이 소량 주사기에 남아서 주사기랑 같이 버려져 버리게 되는 거예요 이게 또 얼마나 아깝습니까 요플레 뚜껑 따도 아까운 거 버리지 말고 싹싹 핥아먹듯이 이 백신도 이런 버리는 분량을 아끼면 더 많은 사람들이 맞을 수 있지 않을까 해서 개발해낸 상품이 바로 LDS 주사기 로우 데드 스페이스 혹은 LDV 주사기 로우 데드 볼륨 최소 잔량 주사기라는 겁니다 데드 스페이스라고 하면 동맹에 존나 개 되게 재밌으면서 무서운 그런데 후속작으로 가더니 촌망해버린 비운의 게임 이름이기도 하지만 죽은 공간 그러니까 쓸모없이 남은 공간을 의미하는 말입니다 그러니까 이런 주사기에 생기는 쓸모없이 남는 이런 공간을 가능한 한 줄여가지고 버리는 백신 양을 줄여본 거예요 그럼 얼마나 낄수 있나 알아보니까 원래 미국 A사의 백신 뭐 아마 파이자겠죠? 이 백신을 맞을 때이 백신은 한 병에 2.25ml가 담겨있다고 합니다 사람한테는 0.3ml씩 투여가 돼야 하는 거고요 그럼 산술 계산으로는 대충 이 백신 한 병에 7명까지는 맞을 수 있어 보이잖아요 그런데 아까 이야기했듯이 주사기에 남아버려서 버리는 용량이 생기니까 기존의 주사기로는 대충 어림잡아서 0.1mm 정도의 손해를 보기 때문에 실제로는 0.3이 아니라 0.3mm씩 소모가 되니까 5명 정도까지만 주사가 가능한 거죠 그런데 이번 신제품 이 LDS 주사기를 쓴다면 물론 제품마다 다양하긴 합니다만 어떤 녀석은 뭐 0.004mm 어떤 녀석은 0.02mm 정도가 소모된다고 하고 대충 국가별로 뭐이 LDS 주사기 기준으로 잡는 게 0.025ml 정도거든요 그럼 넉넉 잡아 어림 잡아주면 은 0.33ml씩 소모가 되니까 6명 정도는 너끈하게 주사가 가능해져 버린 거예요 5명이 6명이 된 거죠 무려 20%나 증량이 된 효과가 나오는 겁니다 성능이 더더욱 좋으면 좋을수록 데드스페이스가 줄어드는 제품이 나오는 건데 지금 현재 0.004짜리까지는 나왔으니까 재수 좋으면 7명까지도 가능해질 수도 있겠다는 거예요 그러니까 주사기의 마법이다 이런 말이 나오는 겁니다 거기다 이 주사기의 개발 미화에는 또다시 갓갓갓 갓재용 성님께서 또한 몫을 해주셨는데 백신 도입에 있어서 파이자 측과 계약에 도움을 주었다는 것도 그리고 아랍에미리트에 가서 백신 확보를 할 예정이었던 것도 아니 씨발 생각할수록 빡치네 대단한 일이지만 이 삼성 바이오로직스의 네트워크를 활용해서 현재 0.004mm 잔여량을 자랑하는 LDS 주사기 제조회사를 찾아가가지고 삼성전자의 생산설비 전문가를 투입을 시켜가지고 전면적인 지원을 했다는 겁니다 요 만들어낸 이 주사기를 파이자에 납품하는 조건으로 백신 물량 일부를 국내로 조기 도입해달라고 제안한 걸로 밝혀진 거죠 아... 제드래곤
그저 핏! 그래서 이 업체의 주사기 생산으로 데콘 싸대기 후려치는 존나 웃기는 기사가 나오긴 했지만 실제로 나올 이 주사기 자체는 백신 물량 확보에 있어서 큰 역할을 해줄 것으로 보이긴 합니다 아니 근데 개장나네 이 나라는 대체 위에서 개병신 삽질한 거를 나머지들이 어떻게든 해보려고 살려보려고 엄청 노력을 하긴 하는 것 같아요 근데 씨발 살려내는 사람한테 칼 꽂는 건이 나라의 특색인 것 같아 의사한테도 칼 꽂지 삼성한테도 칼 꽂지 뭐다 칼을 꽂아 아니 생각할수록 빡치네 진짜 정리하자면 이 신형 주사기 이 백신용 신형 주사기는 확실히 백신 물량 부족을 그래도 어느 정도 카바쳐줄 좋은 장비로 보이고요 삼성이 또한건 해낸 걸로 보이고 뭐 다른 국뽕들 다 좋지 않지만 적어도 이 주사기에 대한 국뽕 자체는 어느 정도 봐줄 만한 거 아닌가 합니다 근데 씨바 애초부터 물량 좀이 새끼들아 이번 시간은 여기까지고요 다음 시간에또 색다르고 신기한 내용으로 다시 찾아뵙겠습니다 그럼